На улице Герцена инспекторы ДПС остановили пассажирскую газель. Микроавтобус вез пассажиров в Амурский поселок. За рулем находился мужчина 42 лет. Полицейские отстранили водителя от права управления, так как от мужчины явно несло алкоголем. У вас выявлены признаки алкогольного опьянения, запах алкоголя от вас исходит. Предлагаем вам пройти в соответствии со статьей 27.12 Кодекса об административных правонарушениях. От управления транспортным средством вас отстраняем. Предлагаем пройти следствие на месте при помощи алкотектора. Будете проходить? Да я не пил, не считаю нужным. От медосвидетельствования водитель отказался, за что и получил протокол. Данный автобус двигался по маршруту 550 и перевозил большее количество пассажиров, чем положено данному транспортному средству. В ходе проверки документов было выяснено, что у водителя отсутствует путевая документация. И сам водитель имеет признаки алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении данного водителя возбуждены административные дела производства за отказ от прохождения медицинского свидетельствования, за отсутствие путевой документации, нарушение правил перевозки пассажиров. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Также можно лишиться прав до двух лет. А если грубое нарушение водитель совершит повторно, то уже грозит более серьезное уголовное наказание. Летный отряд запускает беспилотный летательный аппарат. Внешне похожая на самолетик конструкция имеет встроенную камеру, поднимается на высоту 250 метров. Так что с дороги водители беспилотник увидеть не могут. Поведи его. Закончил там у нас пошли. Летает по определенному маршруту и вычисляет нарушителей на трассе. Камера фиксирует такую машину и сопровождает ее по небу до сотрудников ГИБДД. Водителя останавливают и предъявляют ему видеозапись, а затем вручают протокол. Для многих это становится неожиданностью. Не было сплошная. Не было, вот сплошная. Но это уже я не успел просто. За автомобилями на федеральных дорогах следят с неба в рамках операции трасса. Так полицейским проще найти нарушителей. Беспилотник во время полета передает картинку трассы на экран. Только в первый час работы сотрудниками госавтоинспекции остановлен житель Алтайского края, водитель 70-го года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2111 и допустил выезд на полосу встречного движения. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции осуществляют оформление всех необходимых документов. В последующем водитель будет подвергнут административной ответственности. Такая работа помогает полицейским снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году на трассе Челябинск-Новосибирск произошло 43 аварии. 13 человек погибли, 84 получили травмы. Все серьезные дорожно-транспортные происшествия происходят в основном на федеральных автодорогах из-за выезда на полосу встречного движения. Не допускайте таких нарушений, соблюдайте правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Тюмень-Омск. Сообщение поступило в дежурную часть Любинского района. Два большегруза не смогли разъехаться на дороге. В результате один из водителей пострадал. Прибывшими сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «КамАЗ» мужчина 83-го года рождения при выезде на федеральную автодорогу Тюмень-Омск в районе 571-го километра не предоставил преимущество в движении автомобилю ДАВ, двигающемуся по главной, и допустил с ним столкновение. Водитель КАМАЗа был доставлен в больницу. Его состояние уточняется. Что на самом деле произошло на трассе, сейчас выясняют полицейские. Проштрафился, плати. Несколько дней во всех округах города Омска судебные приставы наравне с госавтоинспекторами дежурили на дорогах. Они а хочешь платить, арестуют автомобиль в собственности. Должно быть арестовано, так как имущество принадлежит вам. Не, ну, реализовано, да, не денежные средства, получают в окошении должен. Должен быть документ. Присылок нет, у меня с собой просто нет документов. Вы Хорошо, вы представляли, что банк, машина в банку, да? В каком банке? И вот 300 тысяч, либо 397. Кто и сколько должен, разбираются прямо на месте. К примеру, у моста по улице Нейбута попались три должника. 
И это всего за три часа работы. Автомобили сразу же были арестованы, а водители пошли дальше пешком. Как стало известно позже, один из должников не оплатил штраф за пьяную езду. Как только увидел акт описи и ареста авто, тут же на месте выплатил долг. Как показывает практика, при проведении подобных рейдовых мероприятий встречаются граждане, которые не спешат исполнять свои долговые обязательства, оплачивать штрафы, налоги. Только после встречи с судебными приставами, после применения в отношении граждан мер принудительного взыскания в виде ареста автотранспортных средств, граждане, как правило, в сжатые сроки находят возможность погасить задолженность. Еще одна должница, 28-летняя Мичка, тоже чуть не лишилась новенькой иномарки. Накопила долгов почти 130 тысяч. Перед налоговой кредитными организациями был и один неоплаченный штраф ГИБДД. Автомобиль забывчивой гражданки арестовали. В тот же день девушка нашла деньги и погасила все долги. В это же время должники принимали гостей. Вместе с сотрудниками полиции приставы стучались и звонили в двери. Открывали не все. О том, что в гости приходили судебные приставы, узнавали из повестки в почтовом ящике. А бывает и так, что должники просто пропадают. Ну, проживала, но она уехала, там, ну, я не знаю фамилию, но она пожила маленькая такая. Угу. Ну, их давно нету, они давно съехали. Угу. Давно. Ну, уже, наверное, два. Угу. Да. Ну, так я выехала, нет, ну, хозяин закрыл, никого не пускает. Они их квартиру здесь снимали. А хозяйка этой квартиры визиту приставов удивилась. За ней числятся два неоплаченных штрафа. Женщина уверяла, что никаких долгов быть не может. Однако квитанция все никак не могла найти. Они оплачены, это что немцы приезжали? Ну да, квитанция. Позже, после того, как арестовали смартфон, женщина предоставила все платежные документы. Настоятельно рекомендуем гражданам не подвергать себя применению принудительных мер взыскания, а проверять себя на наличие долгов и погашать их любым удобным способом. Всего в этом году приставы уже взыскали с должников почти 700 тысяч рублей. Жесть! Официальная группа ВКонтакте.